బిట్టు అంటే ఈ పాట ఈరోజు చేయడానికి ముఖ్య కారణం కన్నడ పవర్ స్టార్ కన్నడ రత్న కర్ణాటక రత్న ఆయనకు అసలు భారతరత్న ఇచ్చినా కూడా తక్కువే కర్ణాటక రత్న పవర్ స్టార్ శ్రీ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారి యొక్క జన్మ తేదీ అనమాట బర్త్డే ఈరోజు మార్చ్ పదిహేడు దీని గురించి నేను మొన్నటి వీడియోలో చెప్పాను చేస్తాను ఖచ్చితంగా అని అయితే తెలుగు వాళ్ళకు ఎక్కువ ఈ పాట తెలియకపోయినా కూడా అంతర్జాలంలో సంగీతాన్ని అలాగే సినిమా పాటల్ని అభిమానించే వారికి తప్పకుండా ఇది తెలిసే తీర్పునని నా నమ్మకం అందువల్ల చేస్తున్నాను అయినా కానీ ఎలా ఉన్నా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో నేనున్నాను చాలా ఎన్నో సంవత్సరాలు నాకు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సంగీతం ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక బ్లెస్డ్ ల్యాండ్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళది ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఒక బ్లెస్డ్ ల్యాండ్ అంటే ఒక పవిత్రమైన భూమి పునీతమైన భూమి అనిపిస్తుంది ఆయన పేరు కూడా అలాగే పునీత్ రాజ్కుమార్ గారు నాకు చాలా ఇష్టం ఎంతో అభిమానించేవాడిని ఆయన సినిమాలని ఎన్నో సినిమాలు చూశాను ఆయన డ్యాన్స్ అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ గాయకుడు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక లెజెండ్ కన్నడ కంఠీరవ శ్రీ రాజ్కుమార్ గారు ఆయన కుమారుడు అందువల్ల నాకు అనిపించింది తెలుగు సినీ సంగీతమే కాదు ఎక్కడున్నా కూడా మంచి సంగీతాన్ని మంచి సినిమా సంగీతంలో ఉన్న మంచి పాటల్ని ఖచ్చితంగా మీకు అందిస్తూనే ఉన్నాను కొంతకాలం క్రితం హిందీ పాట కూడా చాలామంది ఆడడం వల్ల చే చేయడం జరిగింది అయితే ఇది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చేయాలని అనుకున్నాను ఆయనకు ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా ఒక నివాళి పవర్ స్టార్ శ్రీ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారికి ఎందుకంటే ఈ ఛానల్ను కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు ఎంతోమంది అభిమానిస్తున్నట్టు మాకు చాలా కామెంట్స్ వస్తుంటాయి మా అడ్మిన్ చెప్పారు నేను కూడా ఎన్నోసార్లు చూశాను అయితే వారిలో కొంతమంది ఆ కామెంట్స్ పెట్టినప్పుడు పునీత్ రాజ్కుమార్ గారి గురించి ఈ పాట చేయవలసిందని చెప్పి వాళ్ళు కోరారు ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా నాకు అప్పటి నుంచి అవ్వలేదు ఎందుకంటే వేరే వేరే రిక్వెస్ట్లు ఉండడం వల్ల అయితే అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సందర్భం చూసి ఆయనకి చక్కటి నివాళి ఇవ్వాలి అది నా బాధ్యత ఒక సంగీతకారుడిగా ఒక గురువుగా అంటే ఒక ప్రాంత సంగీతమే కాదు అన్ని ప్రాంత సంగీతాన్ని అభిమానిస్తాను నేను నాకు ఎంతో ఇచ్చింది కర్ణాటక రాష్ట్రం ఎంతో అభిమానాన్ని ఇచ్చింది ఎన్నో విషయాలను ఇచ్చింది ఎంత పొందాను నేను కాబట్టి నాకు అదనంగా కూడా ఒక బాధ్యత ఉంది కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రజల బట్టి సో అలాంటి కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రజలు దైవంగా పూజించేటువంటి శ్రీ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారి గురించి నేను ఇది చేయాలని అప్పటి నుంచి అనుకున్నాను అయితే ఇది చాలా చక్కటి సందర్భం ఆయన బర్త్డే సో వారి ఫ్యాన్స్కి వారి అభిమానులకి నేను కూడా ఆయన అభిమానే ఆ కోటల మొదలు నేను కూడా ఒకడినే సో ఆయనకి ఒక నివాళిగా నేను ఈ పాటను అర్పిస్తూ ఉన్నాను సో ఈ పాట అంటే తెలుగువారికి ఒకవేళ ఈ పాట తెలియకపోతే వినండి ఎందుకంటే అంత గొప్ప సంగీతం కర్ణాటక సినిమా సంగీతంలో అంత గొప్ప సంగీతం ఉంది నేను మొట్టమొదటిసారి బెంగళూరు వచ్చినప్పుడే అనుకున్నాను అనమాట ఎంత గొప్ప సంగీతం ఉంది ఏంటి ఈ సినిమాల్లో అంటే కర్ణాటక సంగీతం అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోంచి వచ్చిందని కాదు దాని వేరే మీనింగ్ ఉంది అయినా కానీ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంగీతం అది అన్ని రకాల సంగీతాలు ఉన్నాయంటే భావగీతాలు అంటారు అలాగే దాసరం పదగళ్ళు అంటారు అంటే పురంధరదాసు గారు ఇట్లా ఎంతోమంది భగవత్ స్వరూపులు సెయింట్స్ అనమాట వాళ్ళందరూ రచించినటువంటి కూర్చినటువంటి స్వరాలు పాటలు కీర్తనలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో రకాల సంగీతాలు అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి నాకు అదే అనిపించింది ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఇంత వైవిధ్యమైన సంగీతం అంటే వైవిధ్యమైన సంగీతం అంత చక్కటి సంగీతం నేను ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి నేను తెలుగు వారికి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పాట తెలిసిన వాళ్ళైతే ఎలాగ ఎంజాయ్ చేస్తారు తెలుగు సంగీత అభిమానులు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సని కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏ సంగీతమైనా వినండి అంత గొప్పగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా సినిమా పాటలు కూడా వినండి అంత బాగుంటాయి ప్రతి కంపోజర్ కూడా అంత గొప్పగా చేస్తారు అందువల్ల వినండి వి హరికృష్ణ గారు కంపోజర్ ఈ పాటకి విజయ్ ప్రకాష్ గారు పాడారు అద్భుతమైన గాయకుడు ఆయన పాడారు ఇది రచన సంతోష్ ఆనంద్ రామ్ గారు అనమాట ఆయన దర్శకుడు కూడా ఆయనే సినిమాకి రాజకుమార్ అనే సినిమా ఇది రెండు వేల పదిహేడులో రిలీజ్ అయింది అయితే సినిమా గురించి నాకు కూడా పెద్దగా తెలియదు ఆ సినిమా నేను మిస్ అయ్యాను చూడలేదు అందువల్ల ఆ విశేషాలు అయితే ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు క్లుప్తంగా పాట గురించి బొంబే హేళు తైతే అనే పాట అనమాట ఇది ఇది జి మైనర్ స్కేల్లో ఉంది ప్యూర్లీ మైనర్ స్కేల్ మీద ఆధారితమైన పాట అలాగే 
టక్ జిమ్ టక్ టక్ జిమ్ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటారు చతురస్ర చాతికి చెందినటువంటి నడకే దీన్ని అంటే వరుస సంఖ్య కాదు అలానే అత్యధిక వినపాలు వచ్చినటువంటి అధిక ప్రాధాన్యత వర్గము కూడా కాదు ఇది ఒక ప్రత్యేక వినపంగా మీరు అనుకోండి నేను కూడా అలాగే అనుకుని చేస్తున్నాను హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ సాంగ్ సో మనకి ఆ ఫస్ట్ బిట్టు వినగానే ఇంకా అసలు కన్నడ ప్రజలు ఒక భావోద్వేగంతో ఇదవుతారు ఎందుకంటే అంత గొప్ప పాట ఇది ఐదు ఏడు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది సో వి హరికృష్ణ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ ఈ పాట ఈ కంపోజిషన్ ఇంకా పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారికి ఇంతకన్నా గొప్ప నివాళి ఒక సంగీత పరంగా అయితే ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను సో అందుకని కంపోజర్ హరికృష్ణ గారికి ఒకసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ వి హరికృష్ణ గారు ఆయన ఎవరంటే మీకు చెప్తాను జీకే వెంకటేష్ గారికి బంధువు ఆయన మీకు తెలిసే ఉంటుంది చాలామందికి జీకే వెంకటేష్ గారు కర్ణాడ సినీ సంగీత ప్రముఖులైన చాలా గొప్ప కంపోజర్ ఆయన దగ్గర ఇళయరాజా గారు రెండు వందల సినిమాలకు పనిచేశారు ఎక్కడ జీకే వెంకటేష్ గారి దగ్గర అటువంటి జీకే వెంకటేష్ గారికి కుటుంబంలోని బంధువు ఈయన వి హరికృష్ణ గారు ఈయన కూడా చాలా గొప్ప కంపోజర్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక సినీ మ్యూజిక్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ గిటార్తో మొదలవుతుంది సారీ కొంచెం పెంచుకుందాము వాయిస్ మనం వాల్యూమ్ పెంచుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఎవరో ముందు వీడియో చాలా తక్కువగా ఉందన్నారు నాకు ఎందుకు అర్థం అవలేదు మరి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా అటువంటి కంప్లైంట్ రాలేదు ఒకసారి మీ డివైస్లు వాల్యూమ్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి తక్కువ ఉందేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఎటువంటి కంప్లైంట్ రాలేదు లాస్ట్ టైమే వచ్చింది అని అయిపోతుంది అంతే చిన్న బిట్ ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి ఆ బిట్ తర్వాత మన విజయ్ ప్రకాష్ గారు పల్లెలు మొదలు పెడతారు బొంబే అంటే బొమ్మ అని అర్థం హేళుత అంటే చెప్తుంది అని ఆ సినిమాను సందర్భం బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది పాట మామూలుగా మీకు తెలుగు వాళ్ళకి అయితే కన్నడ రాదు కాబట్టి పాట అర్థమైన ఛాన్స్ లేదు బట్ స్టడీ చేయండి లిరిక్స్ కూడా అంత బాగున్నాయి అంత గొప్పగా రాశారు నాకు కన్నడ తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను సో బొంబే హేళుత అయితే అని వస్తుంది చివరిలైన రాజకుమార్ అని వస్తుంది ఈసారి ఒక రెండు నోట్స్ దానికి యాడ్ చేశారు అని ఆ పాని అనే రెండు స్వరంగా యాడ్ అవుతాయి ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ విజయ్ ప్రకాష్ గారు పాటను కొనసాగిస్తారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంటే పల్లవ మళ్ళీ పడతారు అని మళ్ళీ పాడాక మళ్ళీ ఆ గిటార్ పెట్టొస్తుంది అదంతా వచ్చాక అనుపల్లవి నాకు ఇది ఒక చాలా ఈ చిన్న ఫ్రేజ్ ఒక చక్కటి ప్రేరణగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనిపించింది అంటే నాన్నకు ప్రేమతో మన డిఎస్పీ గారు అద్భుతమైన కంపోజర్ డిఎస్పీ గారు ఆయన కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి నివాళిగా ఆ పాట చేశారు నాన్నకు ప్రేమతో సినిమాలు అంటే ప్రేరణ సుమ ప్రేరణ అని చెప్తున్నాను కాపీ అని అర్థం చేసుకోకండి ప్రేరణ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అద్భుతమైన ఇన్స్పిరేషన్ మరి ఇద్దరు కూడా చాలా గొప్ప కంపోజర్స్ నాకు ఇద్దరు చాలా ఇష్టం డిఎస్పీ గారు అలాగే వి హరికృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఈ సినిమా ముందు వచ్చింది మన నాన్నకు ప్రేమతో దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఇది రాజకుమార్ అందువల్ల నాకు ఆ ఒక్కలైన ప్రేరణ తీసుకుని ప్రేరణ పొందారు అనిపిస్తుంది అంటే తీసుకుని చేయడం అని కాదు ప్రేరణ పొందారేమో అని నాకు అనిపించింది సినిమా అంతే ఈ 
ಸರಿಸನಿ ಸಪದಪಮಗಮ ಕಡ ನೀಟು ಮೈನರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕದ ಶಿವಿ ಕಿಂಪುಗ ಅನ್ನೋದವ್ರಿಗೆ ಏ ಸ್ವರನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಟೆ ರೆಂಡೋ ಸಾರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸಪನಿಧಪಮಗಮ ಈ ಮಧ್ಯಲೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿ ಚೆಪ್ತಾನ ತರವಾತ ಸರಿ ಸನಿ ಸಪ ಪದಪ ಮಗ ಘಾಟು ರೆಂಡೋ ಸಾರಿ ನೀ ಒನ್ ವಸ್ತು ಪನಿಧಪ ಮಗಮ ರೆಂಡೋ ಸಾರಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗತಿ ಇಕ್ಕಡ ಐಪಾಯಕ ಮಾ ಪದ ಪ ಮಗ ಮ ಪ ಮ ಗರಿ ರಿ ಗರಿ ರಿ ರಿ ಗಾರಿ ಗರಿ ಸ ಸ ಸ ರಿ ಸ ಮ ರಿ ಸ ನಿ 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 ರಿ ರಿ ಮ ಗ ಗ ಸ ಸ ನಿ ಬಾ ಚಾಲಾ ಬಾಂಟ್ದಿ ಈ ಫ್ರೇಸಸ್ ಚೋಡ್ನಿ ಗರಿ ಗರಿ ಸ ಸ ಸ ರಿ ಸಮ ರಿ ಸ ನಿ 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 ರಿ ರಿ ಮ ಗ ಗ ಸ ಸ ರಿ ಸ ನಿ 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 ರಿ ರಿ ಮ ಗ ಗ ಸ ಚೋಡ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಇಪ್ಪುಡು ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಕೂಲ ಮೊತ್ತ ಅಯ್ಪೇ ಒಕ ಮೂಡು ಫ್ರೇಸ್ಲಿಗ ಜೇಸರ ಚೋಡಂಡಿ ಫಸ್ಟ ಲೈನ ಏಂಟಿ ಇದು ಒಕ ಫ್ರೇಸ್ ತರವಾತ ಇದೊಕ ಫ್ರೇಸ್ ತರವಾತ ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೇಸಸ್ ಕಲಿಪಿ ಚೇಸ ಚೂಡಿ ಪಲ್ಲವ ಏನು ಪಲ್ಲವ ಅಂತೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೇಸಸ್ ಉಂಡೋ ಕಾನಿ ಎಕ್ಕು ಉನ್ನೆ ಕೊನೆ ಫ್ರೇಜಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಅದ್ಭುತಂಗ ಉನ್ನೆ ಅಂತ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಗ ಉನ್ನೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚಿ ಗ ಉನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ಮಟಿ ಪಾಟ 130 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಪಾಟ ಕ ಸೋ ಮಳ್ಳಿ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದ ಅದಕ್ಕ ಥೀಮ್ ಬಿಟ್ಟಿಗ ಅನ್ಕೋಚನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಟ ಕ ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನ ಜೂಸೆದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಳ್ಳಿ ವಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಗ ವಾಯಿಸಲೇದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲವ ಏನು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ವಾಯಿಸಾಲಿ ಪಲ್ಲವ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ವಾಯಿಸಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ತೋಟ ಗುರ್ತುಂಡು ಪೋಯಿ ಪಾಟಲ್ಲೂ ಇದು ಒಕಟಿ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಉಂಟು ಆ ಫ್ರೇಸ್ ಸೊ ಅಯ್ಯಿಂದ ಮಳ್ಳಿ ಮಧ್
దీంతో మళ్ళీ సంతూర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది థీమ్ బిట్ ఉంది కదా గిటార్ బిట్ అదే బాణిలో తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అనుపల్లో పెట్టి ఉన్నాను సరే అది మళ్ళీ వాయిస్తాను ఇప్పుడు చరణం మొత్తం చూసేద్దాం ఒకసారి చరణం
అన్ని తీరదాలా వాయించాలనిపిస్తూనే ఉంటాయి అలాంటి పాటలు ఏదో ఒకటి సో ఆ స్ట్రింగ్ రన్ చూపిస్తాను చరణ లాస్ట్లో వచ్చింది చెప్పాను కదా అదే ఎలా ఎలా తెచ్చారంటే సో అట్లా ఒక రెండు స్థాయిల కన్నా ఎక్కువే చాలా స్లోగా చూపిస్తున్నాను అది రన్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ నీ నుంచి ఆ సా వరకు కనిపిస్తుంది కదా మీకు సో అదే అనమాట స్ట్రింగ్స్ రన్ సో చరణం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అన్ని పల్లవి ట్యూన్ వచ్చింది మళ్ళీ పల్లవి పాడతారు ఇప్పుడు మనం మూడో సంగీతానికి వెళ్ళిపోవచ్చు మూడో సంగీతం కూడా మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్తోనే ఉంది కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి కార్డ్స్ అవి కూడా చెప్తాను చివరిలో సో మూడో సంగీతము ఘాట్ టూ ఇచ్చారు అంటే ఆ సినిమాలో సందర్భాన్ని బట్టి ఆ కథని బట్టి ఆ నోట్ వాడడం జరిగింది మీరు ఆ పాట చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఒకటోసారి రెండోసారి చిన్న తేడా ఉంది నాకు ఇది జోగ్ రాగం ఇంత ముందు కూడా ఎప్పుడో చెప్పాను లాస్ట్ మంత్ జోగ్ అని ఉంటుంది అంటే శుద్ధ ధన్యాసిలో ఘా టూ కూడా కలిపారు అనుకోండి అదే జోగ్ సో ఆ జోగ్ రాగ ఛాయలు కనిపించాయి నాకు ఇక్కడ సో ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ గిటార్ బిట్ ఫస్ట్ వచ్చింది థీమ్ బిట్ అదే మళ్ళీ అయితే ఏం చేశారంటే అది లేకుండా అప్పా నీ తీసిచ్చారు అని ఇచ్చారు రెండో చరణం ముందు అనమాట అర్థమైంది కదా ఆ బిట్లోనే చివర గాప గాప రి అని ఆపకుండా అని ఆపారు సో రెండో చరణం కూడా మొదటి చరణంలాగే అయితే మళ్ళీ ఒకసారి చూసేద్దాం ఎందుకంటే చిన్న సంగతులు ఉన్నాయి చివరిలో చూపిస్తాను చిన్నది ఏం చేశారంటే తేడా
So, G sharp minor, F sharp major, E major. 
ఇవే వస్తాయి పల్లవి ఫస్ట్ ఫ్రైజ్ సరే మళ్ళా బిట్ చెప్పాను కదా మైనర్ స్కేల్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అనగానే చెవికి ఇంపగా ఉన్నంత వరకు ఏ స్వరమైన వాడచ్చు అది లీడ్ అయినా సరే కార్డ్ అయినా సరే మేజర్ ఈ మేజర్ అదొక్కటే తమాషాగా వాడారు ఏ మేజర్ అది ఎందుకని మా ఉంది కదా లీడ్లో మా ఉంది కాబట్టి వాడారు అది వాడతారు వెస్ట్ మ్యూజిక్లో ఒక రకమైన ప్రోగ్రెషన్ అది అలాంటి ప్రోగ్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇంకో పాటలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డీటెయిల్గా ఈ పాటలో ఇంతవరకే ఒక చిన్న విషాద ఛాయ వస్తుంది ఆ రీవన్ ఎప్పుడైతే కలిసిందో అందువల్ల బహుశా ఆ కార్డు వాడారు అని నాకు అనిపించింది సో అయింది కదా ఈ కార్డ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ వి హరి కృష్ణ గారు సో ఎఫ్ షార్ప్ ఈ మేజర్ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ ఈ మేజర్ ఏది ఆ సంతూర్ బిట్టి ఫ్లూట్ వచ్చిన మాత్రం నాకు ఎందుకో ఆ డి షార్ప్ మైనర్ సెవెంత్ వాడనిపించింది ఆ ఫ్లూట్ బిట్లు ఎక్కడ అంటే మగరి మగరి గామని అన్నప్పుడు మగరి గామని తర్వాత మళ్ళీ సి షార్ప్ మైనర్ జి షార్ప్ మైనర్ సో అంతే కార్డ్స్ అక్కడ నాకు అది ఒక్కటే అనిపించింది రీ షార్ప్ మైనర్ సెవెన్ అక్కడ మళ్ళీ తర్వాత ఆ రెండు చెప్పాను సి షార్ప్ మైనర్ జి షార్ప్ మైనర్ తర్వాత చరణం సో సింపుల్ చూడండి జి షార్ప్ మైనర్ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ ఈ మేజర్ మళ్ళీ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ మళ్ళీ ఈ మేజర్ అనపల్లవి 
సో చరణంలో ఆ లాస్ట్ ఫ్రేజ్ అర్థమైంది కదా అక్కడ సో ఏంటనమాట జీషార్ మైనర్ డిషార్ మైనర్ మళ్ళీ జీషార్ మైనర్ ఎఫ్ షార్ మేజర్ ఓకేనా అంతే రెండోసారి కూడా అవే వస్తాయి థర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా అక్కడ చూడండి చాలా తమాషగా ఉంటుంది ఇక్కడ బి ఓ టెక్స్ట్ వచ్చింది బి మేజర్ అసలు జీ షార్ప్ మేజర్ మీకు చాలా 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 సార్లు చెప్పాను ఒకే పాటలో ఒకే కీకి సంబంధించినటువంటి మేజర్ కార్డు మైనర్ కార్డు వాడాలంటే గట్స్ ఉండాలి కంపోజర్కి అలాగే కమాండ్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ మీద సో వి హరికృష్ణ గారు అనదర్ లెజెండ్ సో జీ షార్ప్ మేజర్ వాడారు మళ్ళీ మైనర్కి వచ్చేసారు చెప్పాను కదా అని ఎండ్ చేస్తారు రెండో చరణ ముందు అదేంటంటే ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్లో కాట్సే అంతే సో కాట్స్ కూడా చెప్పేసాను టోటల్గా కాట్స్ చేయవచ్చు ఇందులో జీ షార్ప్ మైనర్ మొత్తం పాట చూస్తే ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ ఈ మేజర్ సో జీ షార్ప్ మైనర్ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ ఈ మేజర్ సి షార్ప్ మైనర్ ఏ మేజర్ ఏ మేజర్ డి షార్ప్ మేజర్ డి షార్ప్ మైనర్ సెవెంత్ సారీ ఇది డి షార్ప్ మైనర్ సెవెంత్ డి షార్ప్ మైనర్ కూడా ఉంది అలాగే జీ షార్ప్ మేజర్ అలాగే బి మేజర్ బి మేజర్ సో అంతే ఈ కార్డ్స్ చెప్పేసాను మొత్తం అయితే ఈ ఒక్క భాగంలోనే ఈ పాట పూర్తి చేయగలిగాను పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారికి నివాళి చాలా బాధాకరం అంత చిన్న వయసులో అంత గొప్ప మనిషి భగవత్ స్వరూపంగా కొలుస్తారు ఆయన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సో ఆయన ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఆయన ఆత్మక శాంతి చేకూరాలని చేకూరాలని మళ్ళీ ఆయనకు ఒక జన్మ దొరికితే ఆయన ఖచ్చితంగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో పుడతారు పుట్టి మళ్ళీ అందరి అభిమానాన్ని ఖచ్చితంగా పొందుతారు సో మళ్ళీ ఆయనకు జన్మ దొరకాలని మళ్ళీ ఆయన వదిలేసిన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో మనం మామూలుగా చేసేటువంటి వరుస సంఖ్య అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఆ వర్గంలో చేస్తాను అయితే దీని ముందు చేసినటువంటి పాట కరిగిపోయాను కర్పూర వీణల అది అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో చేశాం కాబట్టి వచ్చే వీడియోలో ఉండే విన్నపం ఖచ్చితంగా వరుస సంఖ్య ప్రకారం ఉంటుంది సో ఆ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం మూడు రోజులు దాటకుండా ఖచ్చితంగా చేస్తాను వీలైతే అంతకు ముందే చేయొచ్చు కూడా సో అంతవరకు సెలవు నమస్కారం